ഇൻസെക്റ്റ് മോൾട്ടിങ് പോസ്റ്റ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അതായത് ഇൻസെക്ട്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവയുടെ ഇൻറ്റഗമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോ എൻഡോ ക്യൂട്ടിക്കൽ ദെൻ എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കൽ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടണം ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോൾട്ടിങ് ഈ സെഷനിൽ മോൾട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ പീരിയോഡിക്കൽ ഷെഡിങ് ആൻഡ് റീപ്ലേസിങ് ഓഫ് ദ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഡ്യൂറിംഗ് പോസ്റ്റ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോൾട്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് സെവറൽ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂട്ടിക്കുലാർ പോർഷൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം പുതിയത് ഉണ്ടായി വരണം മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോലൈസിസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ക്യൂട്ടിക്കൽ ഫ്രോം ദ എപ്പിഡേമൽ സെൽസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോലൈസിസ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ദ ഷെഡിങ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ക്യൂട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്ഡൈസിസ് പഴയ ക്യൂട്ടിക്കുലാർ പോർഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എക്ഡൈസിസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടാനിങ് ഓഫ് ദ ക്യൂട്ടിക്കൽ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ബൈ ദ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ക്ലിയറോട്ടൈസേഷൻ പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂലി ഫോംഡ് ക്യൂട്ടിക്കൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സോസ്കെലിറ്റനായിട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന് ഈ സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്ലീറോടൈസേഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോളൈറ്റിസ് അപ്പോളൈസിസ് എക്ടൈസിസ് സ്ക്ലീറോടൈസേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ അപ്പോളൈസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇവൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആനിമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആനിമേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇൻസെക്സിൻ്റെ മോൾട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ദാറ്റ് ഹോർമോൺ ഈസ് കോൾഡ് ട്വൻറ്റി ഹൈഡ്രോക്സി എക്ഡൈസോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോൾട്ടിങ് ഹോർമോൺ ഓഫ് ദ ഇൻസെക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺ എപ്പിഡേമൽ സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്മെൻറ്റിലുള്ള എപ്പിഡേമൽ സെൽസ് ട്വൻറ്റി ഹൈഡ്രോക്സി എക്ഡൈസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള മോൾട്ടിങ് ജീൻസ് ഉണ്ട് ആ മോൾട്ടിങ് ജീൻസ് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് ആവും ഓൺ ആവും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മോൾട്ടിങ് ജീൻസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എപ്പിഡേമൽ സെൽസിന് സൈസിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റോ മൈറ്റോസിസിന് വിധേയമായി അവയുടെ നമ്പർ വളരെയധികം കൂടും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോസിസ് പ്രോസസ്സ് എപ്പിഡേമൽ സെൽസിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ക്യൂട്ടിക്കുലാർ ബേസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യൂട്ടിക്കുലാർ ബേസിനെക്കാളും കൂടുതൽ അതായത് എപ്പിഡേമൽ സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ക്യൂട്ടിക്കുലാർ ബേസ് വളരെയധികം കൂടുന്നു നൗ ദ ഓൾഡ് ക്യൂട്ടിക്കൽ സെപ്പറേറ്റ്സ് ഫ്രോം ദ എപ്പിഡേമൽ സെൽസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോലൈസിസ് എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കൾ എൻഡോ ക്യൂട്ടിക്കൾ എക്സോ ക്യൂട്ടിക്കൾ അത് എപ്പിഡേമൽ സെൽസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോ ലൈസിസ് ക്യൂട്ടുകളും എപ്പിഡമസും തമ്മിൽ ഒരു സ്പേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സബ് ക്യൂട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്ഡൈസൽ സ്പേസ് എന്ന് ഈ എക്ഡൈസൽ സ്പേസിലേക്ക് എപ്പിഡമ സെൽസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഗ്ലാൻസിൻ്റെ മോൾട്ടിങ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് അവിടേക്ക് ഓക്യൂപ്പായി ചെയ്യുന്നു അവിടേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇനീഷ്യലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് വളരെ ഗ്രാനുലർ ആയിട്ടുള്ള ജലാറ്റിനസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് രണ്ട് എൻസൈംസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് പ്രോട്ടീനൈസും കൈറ്റിനൈസും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ക്യൂട്ടിക്കലിനെ
റിയനലൈസ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഹൈഡ്രോക്സി എക്ഡൈസോൺ എന്ന് പറയുന്ന മോൾട്ടിങ് ഹോർമോണാണ് ഈ മോൾട്ടിങ് ജീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പിഡാമൽ സെൽസിലുള്ള മോൾട്ടിങ് ജീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഈ എപ്പിഡാമൽ സെൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോസിസിന് വിധേയമായിട്ട് വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂട്ടിക്കുലാർ ബേസ് ഉണ്ടാവും നേരത്തെ അത് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ഏരിയ മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയയും കൂടെ വന്നു എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓൾഡ് ക്യൂട്ടുകൾ അതായത് എൻഡോ ക്യൂട്ടുകൾ എക്സോ ക്യൂട്ടുകൾ എപ്പി ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ടുകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വരുന്ന സിമെൻറ്റ് വാക്സ് പോളിഫിനോ ലെയർ ഇത് എപ്പിഡാമൽ സെൽസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോലൈസിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി ഇവ രണ്ടും ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്യൂട്ടുകളിൻ്റെയും എപ്പിഡാമൽ സെൽസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആ സ്പേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്ഡൈസൽ സ്പേസ് എപ്പിഡാമൽ സെൽസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് അതായത് അവിടെയുള്ള മോൾട്ടിങ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിലേക്ക് ഒരു ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എപ്പിഡാമൽ സെൽസ് നേക്കഡായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേറെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിഡാമൽ സെൽസും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അത് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പുതിയൊരു എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കുലാർ ലെയർ എപ്പിഡാമൽ സെൽസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എപ്പിഡാമൽ സെൽസിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കുലാർ ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സമയം മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ എപ്പിഡാമൽ സെൽസ് നേക്കഡ് അല്ല അവയ്ക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കുലാർ ലെയറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യമേ എൻഡോ ക്യൂട്ടിക്കലിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ദ ഓൾഡ് എൻഡോ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ എൻഡോ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ പുതുതായിട്ടുണ്ടായ എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അതായത് എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെയും എപ്പിഡാമൽ സെൽസിൻ്റെയും ഇടയിൽ പുതിയൊരു പ്രോ ക്യൂട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇനി ആ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ എക്സോ എൻഡോ ക്യൂട്ടുകളായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രോ ക്യൂട്ടുകൾ എപ്പി ക്യൂട്ടുകളിൻ്റെയും എപ്പിഡാമൽ സെൽസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻസ് എല്ലാം ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്ഡൈസൽ സ്പേസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എപ്പിഡാമൽ സെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എപ്പി ക്യൂട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി അത് എൻഡോ ക്യൂട്ടുകളിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നോക്കുക എൻഡോ ക്യൂട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിൽ ഈ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫർദർ ഡൈജഷൻ അതായത് എക്സോ ക്യൂട്ടിക്കലിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സോ എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കലിനെ ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡിന് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ എൻഡോ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കിന് എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു പ്രോ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം നോക്കുക എൻഡോ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മോൾട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഡൈജഷൻ നട നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അതായത് എപ്പി ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെയും എപ്പിഡാമ സെൽസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു പ്രോ ക്യൂട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ
എ പി ക്യൂട്ടിക്കളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതായത് പുതുതായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത എ പി ക്യൂട്ടിക്കളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വാക്സ് സിമെൻറ്റ് പോളിഫിനോൾ ലെയർ ഉണ്ടാകും എപ്പിഡാമസ് സെൽസിൽ നിന്നാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എൻഡോ ക്യൂട്ടിക്കൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോ ക്യൂട്ടിക്കൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോൾട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എക്ഡൈസൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് അതിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ സമയം എപ്പി ക്യൂട്ടുകൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ എപ്പി ക്യൂട്ടുകൾ പുതിയ എപ്പി ക്യൂട്ടുകളിൻ്റെ മുകളിൽ സിമെൻറ്റ് വാക്സ് പോളിഫിനോൾ ലെയർ ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് ക്യൂട്ടുകളാണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓൾഡ് ക്യൂട്ടുകൾ പിന്നെയുള്ളത് ന്യൂലി ഫോംഡ് ക്യൂട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സൈസ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എപ്പിഡാമ സെൽസ് റിപ്പീറ്റഡ് റൗണ്ട്സ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസിന് വിധേയമായതുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ടുണ്ടായ ക്യൂട്ടുകളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് നേരത്തെക്കാളിലും വലുതാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രോ ക്യൂട്ടുകളും എപ്പി ക്യൂട്ടുകളും സിമെൻറ്റ് വാക്സ് പോളിഫിനോൾ ലെയറും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും അത്രയും സൈസ് കൂടിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഓൾഡ് എക്സോ ക്യൂട്ടുകൾ എപ്പി ക്യൂട്ടുകൾ സിമെൻറ്റ് വാക്സ് പോളിഫിനോൾ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സൈസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് നേരത്തെ എപ്പിഡാമസിൻ്റെ ബേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷനിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് ക്യൂട്ടുകളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്ന് പുതുതായിട്ടുണ്ടായ ക്യൂട്ടുകൾ പിന്നെ ഉള്ളത് പഴയ ക്യൂട്ടുകൾ ഇനി അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അടുത്തത് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എക്ഡൈസിസ് ദ ഇൻസെക്ട് ബോഡി നൗ എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ആൻ ഓൾഡ് ക്യൂട്ടുകൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് എ ന്യൂ ക്യൂട്ടുകൾ ദ ഓൾഡ് ക്യൂട്ടുകൾ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ് യു വി എ ഓൾഡ് എപ്പി ആൻഡ് എക്സോ ക്യൂട്ടുകൾ ദ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് ബിയറിംഗ് ദ എക്സ് യു വി എ ഈസ് കോൾഡ് ഫാരേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാർ അതായത് രണ്ട് ക്യൂട്ടുകളും ഉള്ള ആ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫാരേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാർ due to the digestion of the old endocuticle ectdysal lines develop at various points that is breakage points weak aitulla exocuticle inde breakage points endocuticle digest cheyidu povunnathu kondu develop cheyum nerthe exocuticle inde thottu thaliyayittu support kodukkan vendittu endocuticle undayirunnu ee endocuticle digest cheyidu povathu kondu exocuticle chala points il weak aavum due to muscular activity the exuvia splits along the ectdysal lines appo nerthe enna paranju weak aayittulla portions aanu ee ectdysal lines ennu parayunnathu appo exuvia ee weak aayittulla points il pala regions ilum adinde a particular outer covering split cheyunu hemolymph pressure also contribute the splitting adayathu ee samayathu koodathil air food okke swallow cheynathu kondu പിന്നെ ഹീമോലിംപ് പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രേക്കേജ് എക്സുവിയുടെ സ്പ്ലിറ്റിങ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ സമയത്ത് നടക്കും ഡ്യൂ ടു എൻഹാൻസ്ഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ദ തൊറാസിക് ഓൾഡ് ക്യൂട്ടിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ഒക്കെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് തൊറാസിക് ആയിട്ട് തൊറാസിക് റീജിയനിലുള്ള ഓൾഡ് ക്യൂട്ടുകളാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ഇൻസ്റ്റാർ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും വരുന്നത് ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആദ്യമേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദ ന്യൂ ക്യൂട്ടുകൾ ഈസ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മിൽക്കി വൈറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് നോ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടു ദ ബോഡി ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടായ ക്യൂട്ടുകൾ അത് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ കളറേഷൻ ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ മിൽക്കി വൈറ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടും അതായത് ഒരു എക്സോസ് കലറ്റൺ ആയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഈ സമയത്ത് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൽ പാർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ആണ് ബ്ലഡ് ആക്ട് ആസ് ദ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സ്കെലിറ്റൺ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സ് യു വിയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ വൈറ്റ് കളറേഷൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഉള്ളതാണ് ആ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാർ ഇതാണ് ഇവിടെ ഓൾഡ് ക്യൂട്ടിക്കൾ എക്സ് യു വിയെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാർക്ക്ലി പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
ബ്ലഡ് ആണ് ഹീമോലിംഫാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സ്കെലിറ്റണായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇങ്ങനെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ക്യൂട്ടിക്കൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടായ ക്യൂട്ടിക്കൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ അത് ഹാർഡായിട്ട് മാറണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർഗാനിസം സർവൈവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മോൾട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്ലീറോ ടൈസേഷൻ ടാനിങ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മോൾട്ടിങ് ഇതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് ബേഴ്സിക്കോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് സ്ക്ലീറോ ടൈസേഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പ്രോ ക്യൂട്ടുകൾ അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എക്സോ എൻഡോ ക്യൂട്ടുകളായിട്ട് അപ്പോൾ സ്ക്ലീറോ ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ആ സ്റ്റേജിൽ ഈ പ്രോ ക്യൂട്ടുകൾ എക്സോ ക്യൂട്ടുകളായിട്ടും ഇൻഡോ ക്യൂട്ടുകളായിട്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഓൾഡ് ക്യൂട്ടുകളിൻ്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തു അതായത് എഗ് ഡയസിസ് പ്രോസസ് നടന്നു അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രോ ക്യൂട്ടുകൾ റീജിയനാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് എപ്പിഡാമ സെൽസിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് ക്യൂട്ടുകളാണ് ആ ക്യൂട്ടുകൾ ഔട്ടർ എക്സോ ക്യൂട്ടുകളും ഇന്നർ എൻഡോ ക്യൂട്ടുകളും ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്ക്ലീറോട്ടൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എക്സോ ക്യൂട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും ടാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ടാനിങ് അവിടെ നടക്കാനുള്ള കാരണം ആർത്രോപോഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്ക്ലീറോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ആർത്രോപോഡിൻ ഇൻ ടു സ്ക്ലീറോട്ടീൻ ഈസ് ദ മെയിൻ ഇവൻറ്റ് ഇൻ സ്ക്ലീറോട്ടൈസേഷൻ എക്സോ ക്യൂട്ടുകളിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ക്രോസ്ലിങ്സ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഈ ക്രോസ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യുനോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യുനോൺസ് ഈ സമയം ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടാനിങ് പ്രോസസ്സ് സ്ട്രെങ്തനിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തുള്ളൂ ഈ എക്സോ ക്യൂട്ടുകളിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇതിനെ വളരെയധികം ഹാർഡാക്കി മാറ്റുന്നത് ആ ഹാർഡ്നെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ക്രോസ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രോസ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏജൻസ് ആണ് ക്യുനോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ക്യുനോൺസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് ടാനിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യുനോൺ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ടൈറോസിൻ അപ്പോൾ ടൈറോസിൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യുനോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ കെമിക്കൽ പാത്വേ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ടൈറോസിൻ വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനൈൽ അനാനിൻ ഈ ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനൈൽ അനാനിൻ പിന്നീട് കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്ന് എൻ അസെറ്റൈൽ ഡോപ്പമിൻ ആയിട്ട് മാറും ഈ എൻ അസെറ്റൈൽ ഡോപ്പമിൻ ആണ് ഫൈനലി ക്യുനോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ക്യുനോൺസ് എക്സോക്യൂട്ടുകളിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ പരസ്പരം ക്രോസ്ലിങ്ക് ചെയ്യും ചെയ്യും ദ ക്യുനോൺ ഫോംസ് ക്രോസ്ലിങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ എക്സോ ക്യൂട്ടുകൾ ദ ഡാർക്കനിങ് ഓഫ് ദ ക്യൂട്ടുകൾ ഈസ് സീംസ് ടു ബി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ക്ലീറോട്ടൈസേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സസ് ക്യുനോൺ ഇൻ ടു മെലാനിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കളറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഔട്ടർ ക്യൂട്ടുകളിൽ വരാനുള്ള കാരണം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യുനോൺ മെലാനിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് മോൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോലൈസിസ് അത് ഓൾഡ് ക്യൂട്ടുകൾ എപ്പിഡമൽ സെൽസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോലൈസിസ് ദെൻ എക്ഡൈസിസ് ഓൾഡ് ക്യൂട്ടുകൾ ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇനി പുതുതായിട്ടുണ്ടായ ക്യൂട്ടുകൾ സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്ക്ലീറോട്ടൈസേഷ